ഇ കെ നായനാർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള നേതാക്കൾക്ക് വി എസ് എൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എം വി രാഘവനോടൊപ്പം വന്നു നിന്ന പ്രമുഖരായ നേതാക്കൾക്കൊക്കെയും എം വി രാഘവൻ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയപ്പോൾ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വേട്ടയാടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് നായനാർക്ക് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഉത്തരവാദിത്തമില്ല കാരണം നായനാർ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി അങ്ങ് മാറി നായനാർ ഒരിക്കലും എം വി രാഘവനെ എൻ്റെ വീട് തീ വയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു അതെ പക്ഷെ നായനാർ എന്താ ചെയ്തത് നായനാർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഭിഷേക് എടുത്തുകൊണ്ട് പറയാം എം വി ആണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് നായനാർ പിന്നെ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുക ശാരദ ടീച്ചർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ നായനാരെ കാണാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എനിക്ക് ഇവരോടൊക്കെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അടുപ്പം അത്ര വളരെ ഒരു അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് തമാശയാക്കാനുള്ള ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എം വി ആറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നായനാരോട് ബി ആർ പിന്നെ ഒരു ഈഗിൾ ഓൺ ദ മൗണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിരിശൃംഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഗരുഡനാണ് നായനാർ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവരുടെയും ചിരിയും കളിയും തമാശയൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ നായനാട് ചോ നായനാരോട് ചോദിച്ചു അപ്പം ഈ അമ്പിയാനെ പുറത്താക്കിയ നായനാരെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആര് പുറത്താക്കാൻ ആര് പുറത്താക്കാൻ ആര് പുറത്താക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരാ പുറത്താക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നമ്പൂര് പറഞ്ഞ കളി ഒന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മൂലയിലാക്കിയില്ലേ നായനാരെ ഏ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നടപടി എടുപ്പിച്ചില്ലേ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയിൽ നിങ്ങളെ ബോളിംഗ് ബോറോയിൽ എടുത്തില്ലല്ലോ ബി എസ് എൻ എൽ എടുത്തത് എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും നടക്കില്ല നീ രാഘവനോട് പറയണം പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മുമ്പ് ഒരു തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഹേസ്റ്റി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് വേറൊരു വാക്കാ പറഞ്ഞത് അന്ന് ചെയ്യരുത് ഗോപാലട്ടം പോയിട്ട് ഒന്നും നടന്നില്ല ഗോപാലട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ പി ആർ ഭാര്യയുടെ അമ്മാവനാ ഇപ്പം ഞാൻ ശാരദ ടീച്ചറെ കാണാൻ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസം ടീച്ചറെ എനിക്ക് മൈസൂർ പാക്കൊക്കെ തന്ന ഫോട്ടോസ് പറയുന്നത് അവരുടെ കല്യാണ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു അപ്പോൾ കെ പി ആറിൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകളാണ് ടീച്ചർ ശാരദ ടീച്ചർ ആ അവിടെ കാരണവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാവൻ നടത്താം അമ്മാവൻ വരണോ ആ ഇടാ ഗോപാലട്ടം പോയിട്ട് ഒന്നും നടന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം എം ബി ആർ പോയാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ അന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലല്ലോ അത് ഇപ്പോഴും ഓഫ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് നായനാരാണ് എം ബി ആറിൻ്റെ മറുപടി കത്ത് വി എസ് എനായി കൊടുത്ത മറുപടി കത്ത് സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ തിരുത്തിയത് ആ കൈപ്പട ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എം ബി ആറ് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ മാന്യനായിരുന്നു വേറെ ശരി അവരല്ലേ അവർ വേണ്ട എന്നാൽ നായനാരും കൂടെ ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ മലബാറിൽ തൃശ്ശൂരിന് വടക്കോട്ട് സി പി എം ഞങ്ങളാകുമായിരുന്നു പക്ഷെ ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണന് ഈ കുഞ്ഞിക്കണ്ണനോടൊക്കെ കാണിച്ച ക്രൂരത എന്ന് പറഞ്ഞ പി വി ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി പറയാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയായി കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ പറയാതിരിക്കുക കുറച്ച് നാളായിട്ട് പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എ കെ ജി ആശുപത്രിയിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി മകളായിട്ടാണ് വന്നത് ഏ ആരാ കുഞ്ഞിക്കൊണ്ടൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനയുടെ മകളാണ് മനസ്സിലായി ദേവിക വാര്യരുടെ ചേച്ചി മനസ്സിലായി ആര്യാപള്ളത്തിൻ്റെ മകൾ ആര്യാപള്ളത്തിൻ്റെ കല്യാണം മഹാത്മാഗാന്ധിയെ നടത്തിയത് ആശ്രമത്തിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ പാരം രാഷ്ട്രീയ പാരം അപ്പോൾ ആര്യാപള്ളത്തിൻ്റെ കൊച്ചുമോളായി വരുന്നതേ വളരെ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞ എം ബി ആറിന് എം ബി ആറിൻ്റെ കണ്ട മെഡറെന്ന് ഞാൻ അപൂർവമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ പി വിയുടെ മോളോട് മോശമായ വർത്താനം പറഞ്ഞു ഇപ്പം എം ബി ആർ മരിക്കുന്നവരെയും പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി എം ആ നമ്മളെ പാർട്ടിയെ സി എം ബി എന്നാണ് പറയുക എന്ത് പാർട്ടിയാടാ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി എം ആണ് ഇതെവിടെ എത്തി അത് നിങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ സംവിധാനമാണത് അപ്പോൾ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ഠൻ്റെ മകളെ വരെ പരസ്യമായി അച്ഛനെ കൊണ്ടുവരുന്ന അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളോ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അ
അതെ ചരിത്രപരമായ തിരിച്ചടി കിട്ടി വി എസ് മുസ്ലിംസ് പറയും മയ്യത്ത് കട്ടിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും വരുന്നു ആ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ചിരിക്കണ്ട ഈ വീട്ടിലും വരില്ലേ വീട്ടിലും വരും മയ്യത്ത് കട്ടിൽ വരാത്ത വീടുണ്ടോ മരണം കയറാത്ത വീടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വി എസ് ആണ് ഈ പിണറായി അടക്കമുള്ള ആളുകളെ ഈ കണ്ണൂർ ലോബിയെ ഇത്രയും വഷളാക്കിയത് ഇ പി ജയരാജനെതിരായിട്ട് ഒരു ആരോപണം ആദ്യം വന്നത് വീട് പണിതതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വീട് പണിയത് ഇന്നത്തെ കാലം അല്ല പത്ത് മുമ്പ് കൊല്ലം വി എസ് അല്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് ഇ പി ജയരാജന് ഓ അത്രയൊക്കെ പൈസ വരില്ലേ ഇത് വലിയ ലളിതദൈവത്തിൻ്റെ ആളാണ് അപ്പോൾ വി എസിന് വേണ്ടി എന്ത് താന മീൻ മീൻ എന്നൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ ഇംഗ്ലീഷിലെ മീനായ കാര്യവും ചെയ്താലും അയാൾ നല്ലത് എത്ര നല്ല കാര്യം വേറെ ആൾ ചെയ്താലും അത് മോശം ആ വി എസ് ഇ എം എസിനെ മൂലഗിരുതിയല്ലോ അവസാനം അവസാനം ഇ എം എസിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു പാലക്കാട് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ ഇ എം എസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് സി എ ടു ആയി മാറി ഇ എം എസിനെ അവിടെ ഇരുത്തി വെട്ടി ഇ എം എസിൻ്റെ പേര് വെട്ടിയ പാർട്ടിയായി പാർട്ടി ചെറുപ്പക്കാരിലറിയട്ടെ 